知道，你俗世尚有一元未了。万兰，你也没有用。但是你应该知道少林寺的规矩：要想下山，就得打出三道山门。师傅，师傅。你明知徒儿的功夫远不如三位师兄，如何打出这三道山门？还望师傅开恩，放徒儿下山吧。能否下山，那就看你的造化了。师傅，师傅。我是第一关，今天只有打得过我，才走得出这间禅房。师兄，那就请你出手吧。这样，别说打出山门，你连禅房也难出去。哎，师兄，你用的什么招啊？我以前怎么没见过？师弟，看好了，罗汉十八手。要不是你这次下山，我绝对不会把这掌权交给你。多谢师兄。师傅，师傅，四师兄打出禅房了。嗯。哦，如果会人。连一关都过不了，那他怎么能对付得了山下的千军万马？哎
多谢二师兄。老四，今天要是打出山门，离开少林寺，以后啊，就喝不到咱们邵氏山的松罗茶了。以后不管我走到哪里，也不会忘记邵氏山的松罗茶，更不会忘记师傅、师兄们对我的教诲。你这决心下山吗，二师兄？我在禅房里打坐，有时越想越不明白。有什么想不明白的？我们来到这少林寺，终日坐禅、习武、修行，这一切都为的是什么？师傅说是为了开悟，一旦开悟，就可以远离世上的痛苦，远离世上的是非。可是，就算有一天真的开悟了，我以前生活过的地方，我曾经爱过的人，就会消失了吗？师傅不是常说吗？开悟难，开悟难，百担芝麻树上摊。你知道吗？这世上还有多少僧人，修行了一辈子也没有开悟啊？那何为开悟？哦，悟到佛性，发菩提心是开悟了，对吧？嗯，对。我曾经听到有一位前代高僧大德说过，说人人都有佛性，人人都可以成佛，菩提心不是别的。就是我们的本心。这句话我在经书里也看过。既然如此，我爱过的人是我的本心，爱过我的人也是我的本心。与相爱的人分别，让我痛苦难当，这都是我的本心。那么这一切，算不算菩提心？老四，你真是个有心人呐。我们都是出家人。都住在深山古寺里，可我知道，我一天也没有离开过这难离难弃的俗世。如果我们能离开这人间的是非，远离这个俗世，那我们就永远不会开悟了。你说的我都懂，我也知道，出家是个仪式。如果一出家，什么问题都能解决了，那这个世上早就全是出家人了。其实啊，出家只不过是让我们进了佛门，修行还靠我们自己。僧也好，俗也罢，只要抛开执着，都可能会有转迷成悟的那一天。好了，说归说，我这一关，你还是要过的。二师兄想跟我比内功，好，那我先来吧。
会师败给了慧忍。来，你说说，你二师兄是怎么败的？刚才二师兄和四师兄在比试气功，他们两个的碗里的水已经是满满的了。他们两个人，你一滴，我一滴，接着往碗里加水。嗯，茶碗一直都没有破，结果，嗯，四师兄加最后一滴水。茶碗砰的一下就破了，那不是二师兄输了，四师兄真厉害。<笑>你这回说反了，这次败的不是你二师兄，是你四师兄。嗯，师傅，为什么说输的是四师兄呢？哦，哦，对，你练内功时间还不长。啊，还不懂得运气的道理。其实，只要功夫练到了，用一滴水去穿破一只茶碗，并不难。难的是，只需手静，心如止水。我跟你讲，你二师兄的那个茶碗里啊，还可以再放水，不但不会溢出来，而且茶碗也不会破。可是，慧仁这几天，哎呀，妄念丛生，心里很乱。他的那个心里的茶碗呢，是再也放不进一滴水了。师傅是说，二师兄没有打破茶碗，嗯，所以内功就更高了。对呀、啊，我们少林武功讲的就是以禅入武，以武悟禅。对不对？所谓修禅，就是练内功啊。如果你不练内功，啊，只是练外功，练得再好，也不过是一个筋骨皮，不过是江湖功夫罢了。如果把内功练好了，我们就能修其心，养其性，心全于内，行全于外，这样我们才能够练出来。无敌于天下的少林神功，那四师兄过不了这一关了。嗯，刚才看上去是慧师在和慧忍较量，其实呢，慧师已经在暗中把内功传给慧忍了。哎，不过你等着看吧，慧师的心里。也有一道迈不过去的坎儿。老四，还接着来吗？寇不服，二兄，呀，他，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，老四，我看你还是死了这份心吧，想让我死心。除非把我打死在这山门之下！呀！哇！呀！呀！呀！呀！啊！啊！啊！啊！啊！呀！啊！啊！你放开我，老四，放开我！你冷静点。你和公主到底怎么回事？还不验说吗？老四，我
我是在王宫和公主一起长大的。你是王室之后？不是。我母亲是公主的乳母。我父亲去世的早。王后特许母亲，把我也带到宫中，我就成了公主的玩伴。长大之后，我在王宫做了侍卫。因为公主和你们王宫侍卫的感情是不会有结果的，可我们两个谁也离不开谁了。后来我们决定私奔，远离长安，逃到北方去生活。我们约好出发的那一天，我在城门等着公主，没想到等到的是王宫的士兵，他们把我抓了起来，随便勾织了一个罪名。后来，把我发配到了边疆。我在边疆服罪几年之后，九死一生逃了出来，回到了家乡。母亲已经去世了，我举目无亲，万念俱灰，才来到少林。没想到公主她一直还在等着我，为了见我。他竟然一个人逃出王宫，找到了这里。公主来到少林寺之后，我一直对她很冷淡，我不想和她这么一错再错下去，所以，我藏了几年的话，我一直都没有对她说。我想让她安心回到王宫，把我忘掉，可是她。走了之后，我才发现我自己都做不到。现在，公主在山下被叛军抓住，你还要让我在这里安心习武、袖手坐禅吗？嗯，你四师兄是不是又闯过了一关呢？哎，我还没有说，师傅怎么就知道了？还用我说？你脸上不是写的清清楚楚？啊，嗯，哎，会师的功夫远在会人之上，他输给会人，全都输在一个“情”字上。好了，会人已经连闯两关，就剩下和大师兄这一关了。哎呦！我怎么就忘了他了？师傅，你想起谁了？哦，刚才你四师兄连闯两关的时候，你看没看见梅兄弟啊？没有，我没有看见梅兄弟。嗯，这种事情怎么会少得了他？师傅让我在这里等你。哼，大师兄，我知道自己的功夫远不如你，你这一关是最难闯的一关，所以师傅才让你最后一个。哼。但是
，无论今天能不能闯得了关，我没有给自己留回头的路。大师兄，得罪了。四师弟，我不想让你走。平时他们几个欺负我的时候，只有你站在我这一边。你这一走，我怎么办啊？大师兄，你还是快点出手吧，再不出手，我就打出山门了。好吧，来吧。呀！你来真的？四师弟，得罪了。你还是跟我回寺里吧。瞎搅和了，就凭我这两下子，想搅和我也搅和不进去啊！哼，这回算你长脑子。嘿嘿老四，咱先说好了，如果谁先占地的话，谁就输；如果我输了，你就可以下山去了；如果你输了，你就是乖乖的跟我回寺里去。怎么样？哎，就这么定了。嗯，嗯。
。老四，这可是第二遍重生了，啊！不管你是想帮我还是想欺负我，你得跟我到师傅面前说明白。哎，我有什么好说的？是你自己功夫不到家，放走了四师兄，关我什么事啊？要不是你跑出来，让我摔了那么一下子，老四他怎么会下山去呢？你让我摔那一下子，我也不怪你，啊，我也不疼，跟挠痒痒似的。可是你把老四放下山去了，这事情可就大了。哎，我，你说怎么办嘛？兄，你别生气啊！你听我跟你说，哎，老四闯关，跟老三、老二交手的时候，我都没有出面嘛。哎，所以呢，他势如破竹，连闯两关啊。哎，到了你这最后一关，我也替你担心不是？我就怕四师兄啊，闯过你这关，你没办法跟师傅交差，所以我才出手帮你嘛。对，你说的对，可是老四还是跑上山去了。都是因为你们帮忙，大师兄，你错怪我了。不行，你你还得跟我到师傅面前说清楚。哎哎哎，钟响了，你们两个不要吵了，师傅来了。哎、师傅，会忍的打下山去了。慧仁，慧仁的功夫远不及你，他是怎么会打下山去的？都是因为梅兄弟，我正和老四交手，他突然，他突然跑出来把我拦住了。师傅，我不是有意的，我本来是要帮助大师兄的。慧空，在，去把梅兄弟带到后院去站桩。师傅，我不该受罚，师傅。走，哎，师傅。去，师傅！哎呦，哎，你，哎，师傅，师傅，我，走，师兄，你轻点啊！走，哎，师傅。慧远呐，刚才虽然说是因为有梅兄弟从中作梗，才得以使慧人打下山去，但是。慧忍是从你这一关逃出去的，所以我看还是应该由你把慧忍带回来。是师傅，我这就去。嗯，记住，不能让任何人伤害慧忍，一定要把慧忍完好无损的带回来。是的，师傅，我记住了。大师兄，回去把湿衣服换了吧。哦，我换完衣服就走。嗯
公子，将军有令，任何人不得进帐。哼，你算是什么东西？给我滚开！末将有军令在身，恕不能从命。你找死！将军还吩咐末将，如果公子执意闯营，可将公子绑了，去见将军。命苦啊，命苦！恐怕只有老天知道我命有多苦。一天之内，被罚一顿戒尺，加两次站桩。我来少林寺这么多年，我别的没练成，我我这破桩步倒是练成了。梅兄弟，把桩补站好了。嗯，嗯，这小破孩，做梦都想着罚我。嗯兄弟，你把装布站好了。师兄，哎，哎，看见没有？香都着完了，装不站完了啊？站完了。我去告诉师傅。我真贱，我还认认真真，足足给他占了半炷香的时间，这小破孩连看都不看，我不成了死心眼的大师兄了吗？
。我回来了。这人都哪儿去了？哟，师傅屋里亮着灯。啊、哦，他们有什么事在瞒着我？我得去看看。师傅，慧忍这次下山，肯定凶多吉少。慧忍与佛门的姻缘尚未具足，平地里又出了这场风波。哎，看来呀、啊，他在这个寺里是待不下去了。山下兵荒马乱，以他现在的这一身功夫，还难以自保啊！弟子明白，师傅让大师兄跟过去，让他保护慧人。是啊，我也想到了。可是慧元这个孩子，虽然武艺深厚，但是生性憨直，不知变通。他一个人下去。为师也是不放心呐，师傅，让我和二师兄也下山去帮他们吧。师傅，我们现在过去还来得及。好，你们两个这次下山，一定要见机行事，啊，有所为，有所不为。慧师，你的师兄师弟们如果出了什么差错，我可是拿你试问。嗯，师傅放心，徒儿记下了。嗯，好，你们去吧。哎，你们等一下，啊，你们这次下山，不要让梅兄弟知道啊，他根据不知道又要招惹出什么是非。徒儿记下了。嗯，梅兄弟站完桩布回僧房了。什么？他这一炷香能烧得这么快？这个梅兄弟也不知又在耍什么花招了。没事了，他睡着了。这小子，这小子睡觉像死猪一样，哎，不是，哎，哎，谁？哎，哎，二师兄、三师兄，你们带我一块儿去吧。哎呀，我求你们了。慧哭，慧哭，慧哭。弟子勇猛精进，远离困厄，平平安安的，早日回到少林寺
前面是个岔路口，咱们该怎么走啊？放心，跟我走就是了。哎哎哎，二师兄，二师兄，不会走错吧？要是走错了，就找不到公主姐姐，还有四师兄了。梅兄弟，咱们先说好了，你下山我们全当不知道，你要出了什么事，自己跟师傅交代。那还用说？我一人做事一人当。阿弥陀佛，敢问几位军爷？有没有看见一个和尚从这里经过？好像是看见一个和尚过去了。他是不是长得很英俊？呃，手里还拿着一只箫。呃，他……呃，是是，那边去了。多谢君爷，终于找到他了。到底是哪一条啊？哎，有了，就是这个方向。啊，不对呀，这是往回走。这些年，为什么没有周汉城的下落吗？不知道。事到如今，我也不用再瞒着你了。难道哥哥一直都知道吗？嗯。当年，你和周汉城要一起逃到北方。你出宫之前，其实母后早就知道。母后也知道。可是这些年，他一直没向我提起过呀。你们要出发的那一天，其实母后早就安排好了。周汉城在去接你的路上就被拿住了。母后给他定了一个私闯王宫的罪名，发配到了边疆。原来是这样。后来，从边疆传来消息说，他已经死了。母后才放下心来，不再过问此事了。怪不得汉城哥不愿意认我，原来是因为这些。赫儿，尉迟迥生性多变，我估计他不会给我们留太多时间。
如果有什么不测的话，我们只要有一人能从这里逃出，也要想办法及早赶回长安，禀报父王。否则的话，一旦尉迟迥兵临城下，长安就是死城一座。留着他们也没什么用处。万一让他们逃了，宇文邕调集兵马在长安城以逸待劳，那样长安城就不好拿下了。传我的令下去，即刻杀了宇文太子和公主，回头来见我。是。哼哼哼。杀了公主，也好断了那个孽障的念头，省得他再跟我来捣乱。将军有令，让小人带太子与公主到将军大帐听候处置。将太子和公主带出来。是。今天将军怎么派你来了？将军帐前传令的那位老兄得了风寒，正在营中养病，我正好去给将军送饭，将军顺道就把令箭给我了。在这里，你把他们带去吧。是，我这就向将军去复命。嗯、我已经去过少林寺，但现在尉迟迥要杀你们，你们赶紧逃走吧。站住！慌张做什么？啊！呃，大人，小人急着向将军复命。令箭都忘在这里了，你拿什么向将军复命？小人一着急，也把令箭给忘了。站住！瞧你不中用的样子，我怎么有点不放心？来人，来来！你们跟着，把太子和公主送到将军大帐，马上回来向我复命，不得有误。是。还是大人想的周到啊！嗯，怎么会有一个和尚在这里啊？没准是个行脚僧吧。
外面去了，混账东西！几十万大军都挡不住个和尚，还快点儿啊！哎，三师兄，哎，哎，哎，几位军，呃，打听个事儿，你看见有一个胖胖的、憨憨的和尚从这里经过没有？哎呀，有有有有，去吧，往那边去了。哎，多谢，多谢军爷。哎，奇怪了啊，将军是不是要做什么法事？怎么这么多和尚？哦哦哦哦哦哦哦哦哦
，陈哥，我我我还好。好，别怕，别怕啊，我来了。还足，你走到哪儿，我就跟你到哪儿。好，我走到哪儿，你就跟到哪儿。多谢各位师兄，公主她安然无恙。咱们继续往前走，过了山坡，有一道山谷，那山谷很窄，大队人马过不去。玉师兄就算追过来，他也不会轻易用险兵追击，所以只要进了山谷。就安全了。太子、公主，请带上小人一起走吧。这位老伯是？哎，就是这个老伯，去少林寺给我们送的信。哦，对了，带上这位老伯吧。尉迟迥知道是他把我们从营帐里带出来的，一定不会放过他的。既然这样，事不宜迟，我们快走吧。去。去。给我被打！刚才将军领了那么多人去追，最后还是让公主给跑了。跑了？哎，听说就太子和公主的，只是几个和尚。和尚？哎，今天晚上碰到好几波和尚，原来他们是结营的。这话可不能讲出去，将军要是知道了，肯定会治你一个知情不报的罪。嘿，军爷辛苦。请问有没有见到我师兄从这儿过去啊？师兄？啊？哎，又是一个和尚。有好几个师兄，嗯嗯，其中一个最帅气的，还是当今驸马呢。什么驸马？先把他抓起来，交给将军再说。快！你们抓我干什么？我不就是问问你们见没见过我师兄吗？
快走，快走！不要管我，一定要尽早赶回长安。哥，快走啊！不行，一起走。快走！快走！快走！快走！快走！快走啊！哥，快走！快走！快走！回大帐。呃，先把太子留着，杀了他，会扰乱军心。等攻下长安，再杀他不迟。将军，我倒有一个办法，我知道有一种十日穿心散。饮用之后什么感觉都没有，药性潜伏在体内，十日之后药性才发作，即可毙命。好，就给他吃这个吧。将军，将军，小人在林中抓到一个和尚，特来报告。怎么还有和尚？带进来。是。走。你就是少林寺的和尚？是，我是来找我师兄的，结果就被他们抓来了。哼，抓一个小和尚有什么用？带下去。将军，可以先把这个小和尚留着，让他服侍太子。好吧，把他带下去吧。是。等等。会武功吗？不会，一点也不会。那你就好好伺候太子，要不然我拍碎你的脑袋。和尚，过来，好好伺候太子服药。十日之后，太子的伤就好了。好，我来喂他。这什么药啊？味道这么怪。赫尔。告诉我了，我知道这几年你受了不少苦，可是不管发生了什么事情，你能忘了过去吗？你能
忘了我们的约定吗？就算你出家了，你能忘掉，可我忘不掉，我怎么办呢？你知道，当你面对面。都不愿意认我的时候，我有多难过吗？呵，你别说了，你放心，我再也不会离开你了。汉城哥，这就对了，你真的不要再离开我了。只要我们两个在一起，不管有多苦、多难，都让我们共同去承受吧回少林寺，难道我们出家人还要身着盔甲，大开杀戒不成吗？大师兄，方丈以前常跟我们说，入世行善，济世有为，也是我们出家人修行的一个法门。我和慧努出山之前，方丈也对我们说，要见机行事，有所为，有所不为。什么叫有所为，有所不为啊？我不懂，你说个我懂的。眼下，如果尉迟迥攻进长安。长安的百姓就会难逃死劫，乃至天下的百姓，都会因为这场战乱而受苦受难。大师兄，你说我们该不该有所为？这，尉迟迥正马不停蹄地赶往长安，我们必须在尉迟迥到达长安之前禀明皇上，否则长安免不了一场劫难。所以我要护送公主回长安，阻止尉迟迥的兵变。你们快回少林寺，向师父复命吧。待我跟师父说，如果我战死，我也是为众生而死，没有辜负师父对我的教诲。请师父不要挂念。可师父清清楚楚对我说，要我把你带回少林寺。可我已经打出山门了。既然他根本不愿意回少林寺。跟着他干什么？这样吧，谁愿护送公主，就跟慧忍上路；谁不愿意去，就原路返回，回少林寺向师父复命。哎，我我赞同。哎，老四，我跟定你了。大师兄，你呢？我不去，师命不可违。我要回少林寺向师父复命。也好。老三呢？我不去。我就看不惯慧忍张口就提再不回少林寺了。贵人，你把少林寺当客栈了，愿意来就来，愿意走就走，你知不知道？你打山门的时候，要不是我让你一招，你现在还没从寺里出来呢。慧奴，你什么意思？难不成你想跟我再比试一遍？比就比。小师傅不要动怒，兄弟之间打闹是难免的，眼下还是要以大局为重，只是不能没人去向皇上报信啊。公主一个人。也去不了长安，各位师傅这次下山出手相助，也是一桩功德呀。我看还是听这位二师兄的吧。好吧，既然老三不愿意去，我也不勉强。我和梅兄弟啊，跟慧儿去长安，你呢，跟大师兄回少林寺，向师傅复命。
师兄，你等等我。这傻人有啥办法、啊？船家，船家，船家，船家，哎，在那儿呢。船家，过来过来，我们过河。公主姐姐，咱们上船吧，这么大的船，肯定能盛得下咱们。船家，船家，我要过河。船家。专家。我才不跟你们下山去呢！我回寺里找师傅去。是三弟的声音啊，你们听到没有？肯定是你听错了吧？三师兄早跟大师兄回少林寺了。他们回去也好，回去陪陪师傅。咱们都跑出来了，就剩慧空一个人陪着师傅。他也……五师兄真够可怜的。五师兄就是那个年龄最小的吧？哎，对，就是他。既然他是最小的。梅兄弟，你怎么管他叫师兄啊？谁让我进佛门进的晚呢？哦。哎，这船有点慢呢。二师兄，船上有杀手。
，是老三。我也听到了。哎，肯定是三师兄变卦了，不愿意跟大师兄回去，追咱们来了。哎，船家，你停船干什么？你这个人，你怎么搞的你啊？小心！哎哎哎哎哎哎哎哎！走，好兄弟！哎，救救我！哎，救！啊！哎，救！哎，救！臭小子，把你扔下，我们这一路还不憋死啊！啊！哎，对对对，啊、快点追他们，他们还在前面呢！哦，快快来！好，好，好，好，好，好，好，师兄，好，好，好，好，啊！好，好，好，好，少林金刚手，啊！
二师兄，二师兄，哎，公主呢？公主不见了。哎，四师兄呢？四师兄也不见了。四师弟，四师弟，四师弟，四师兄，四师兄，老四，老四，四师兄，老四，公主姐姐。哎，看看，在那儿。公主在这将军命你给太子加大药的剂量，使他尽快药性发作死掉。啊，小人知道了。原来他们给太子喝的是毒药。我说味道怎么那么怪呢？不行，我得想想办法。好了吗？早就煎好了，快拿去给太子趁热服下。你怎么来这么晚呢？跑到哪儿去了？嗯，我刚才在,在外面拉屎呢。哦。哦。好了，拿走吧。
。将军有令，起兵拔营，全速进京长安。孩子喝完了吗？哦，快了，快了，快了！快点，这座营帐要拆了兄弟，啊，你怎么不去帮忙啊？我呀，呃，有他们就够了，不用我出手了。我听说用内功疗伤，多一个人就多一份功力呀、啊。你看，他们把四师兄围得严严实实的，没我的地方啊。啊，那倒也是。咱们把水烧开了，给他们送过去。慧忍师傅醒过来啊，可能想喝热水啊。哎，好。哎，走，好，走吧公主姐姐，一会儿疗完伤，四师兄醒过来，给他喝点热水。梅兄弟，你想的真周到，谢谢你。点了吗？啊，没事了，刚才受了点内伤，现在全好了。老四，刚才那一场，姐姐要了你的命，难道你看不出那人的功力吗？那掌我看得清楚，要不是四师兄借了那一掌，就打到公主姐姐身上了。哎，啊，孩儿，嗨，四师兄还好，练过内功，还能扛一扛，要是打到公主身上。好了，既然慧忍师傅没事了，咱们也不能耽搁行程，赶紧赶路吧。你能行吗？啊，没事了，这就出发吧。嗯，御史大军西进阳关，传令三军加速赶往长安，先攻入城者。将官封万虎侯，士兵上良田千顷，豪宅一座。是，是吧？这，这，我们走。这。吩咐刀斧手，一旦攻入长安，让他们直奔王宫。若那宇文邕拿下之后，立马斩首，回头来见，必诛杀，让三声相拥不尽。这。御之井大军。
路上耽误了很多时间。要是这样的话，不可能赶在御史所之前到达长安了。想想办法，公主，尉迟迥一定在去长安的路上布下了高手，追杀咱们。就算咱们躲过那些高手，赶在尉迟迥的前面到达长安，也无济于事。时间紧，皇上还是来不及调兵啊。老伯，你随我父王征战多年，依你之见，我们该怎么办？要我看，咱们不如去禹州见杨坚。杨坚，这离禹州比长安近多了。如果杨坚大人出兵去救长安，可能还来得及。正是。眼下，若有杨坚之兵力，可以和尉迟迥抗衡。杨大人一向深明大义，爱民如子，他不会眼睁睁看着长安百姓生灵涂炭而坐视不管。所以，我以杨大人一定会出兵。哎，二师兄，你一个出家人，怎么说起天下之事，那么头头是道的？我不是出家之前，道听途说，略知一二罢了。事已至此，我们只有去禹州了。好，我们这就出发。梅兄弟，啊，去禹州有没有捷径可走？我以前去禹州要过饭，知道一条近路，嗯，就是太难走了。梅兄弟，请讲。我告诉你啊，那条路上有很多毒蛇。而且啊，还有很多野兽，哎，一般的人啊都不敢走。只要是条近道就行。现在事情紧急，我们没有别的选择了。我看我们还是走好一点的路吧。公主还跟着我们呢。我不会给你们添麻烦的，走近路吧，越快越好。哎，公主姐姐，那个地方你没去过，你不知道，那根本不是人走的道。可我们没有时间了，既然已经没有别的路了。那就只有铤而走险了。好，就依公主，我们走。好，咱们就闯一闯。哎，老伯，你既然逃出了尉迟迥的大营，就别再跟我们一起闯这道鬼门关了。公主都不怕，我这把年纪还怕什么？既然公主出来了，就让小人陪着公主吧。哎，走吧走吧，看人老伯一片忠心，你就成全人家吧。走走走走走，那好，一起走吧。哎师兄，歇会儿再走吧。哎，哎，哎，哎，坐这歇会儿啊。不要我，小心点。哎。我实在走不动了，又渴又累的。你
再走我就要死了。再说，你看这天，不是马上就黑了吗？咱们就在前面找个山洞休息吧是条毒蛇。陈哥，你让我下来吧，我能走。你走不了了，就好好歇着吧。啊！哎，哎小心！梅兄弟怎么了？没错没错，别着急啊，你们等会儿，我到前面去看看。
们是条死路，走不过去。梅兄弟，你不是走过这条路吗？对，我是跟别人走过一回。那你应该记得，怎么会不知道？我我我走了一半，我就没敢再往下走。梅兄弟，你耽误大事了，你知不知道？我我好了好了，梅兄弟，你好好给我想想，这条路到底对不对？再往前，我我,我真的没走过。哎，不过我听说肯定能走过去，我也知道肯定能过去，可怎么走啊？我看我们还是原路返回吧，看看错在什么地方。二师兄他们去哪儿了？不知道。啊，终于又回来了，还是待在少林寺好啊。哼，在哪儿都不如在少林寺待着好。慧远，你回来了。师傅，我回来了。你的师弟们呢？嗯，他们都不肯跟我回来，他们跟公主跑了。你没有把师弟们带回来，你一个人回来干什么？他们，他们都不听我的话。去吧，你赶快下山，找到他们。你就知道该怎么办了。哦，有一个弟子不回来，你就不要回来见我。是师傅，我这就去。你是去找他们吗？嗯，饿了吧？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我外面这么大，我上哪去找他们啊？他们肯定是护送公主回长安了。栈道，有栈道就可以走过去。走，快走！安晨哥你能坚持住吗？只要跟汉臣哥在一起，什么苦我都不怕。
蛇毒攻心，梅兄弟啊，拿水来。哎，呵，公主真可怜，这山里的蛇太毒了，得放血。放血？对，看起来是一条剧毒的蛇，人一走动啊，这蛇毒就扩散的很快，这得用刀啊，把血放出来。我们哪里有刀啊？你们身上没带刀？没有刀，那怎么办？二兄，二兄，谁？什么人？他是不是被蛇咬了？嗯，我是个药农，让我来给他看看吧。他身上是一种剧毒，不能再赶路了，他需要休息啊。可这个地方连个村子都看不到，你们可以一直往前走，不远就有个波热谷，那里有位师傅带着徒弟，在那里修行，你们可以去找他看看吧。谢谢啊，波热谷。施主来此有何贵干呢？没什么事情，游山逛水。听说你这里风景独好，想借此地办件事情。行善之事当然可以，损德之事万万不可呀。这要看怎么说。对我来说是件好事，对你来说未必是好事。我看呐、啊，还是请施主不做的为好。我到这里来就是要做这些事情，怎么能你说不要做就不做？施主，你要做什么？很简单，用绳子把自己捆起来，不管发生什么事情都不要出来，也许会保你一条性命。呃，请施主你赶快离开此地。啊，忘了给你通报一下本人姓名，我叫千人斩。啊！这深山野沟里，还有这么美的地方！哎，哎，哎，佛像！你们先等一会儿，我进去通报一声，然后咱们再进去。好，我们在这等一会儿。梅兄弟。师兄，这里是他们念经的地方。他们哪儿去了？绝不允许你在波若谷干罪恶之事。聪明的，别吭声，还能留下条性命。佛是不会原谅你的。我不怕报应，我是要金钱。小子干掉，再把公主带给尉迟太子，我就大功告成，我就能得到一大笔赏金，这就是我要的。你是逃不脱惩罚的，我让你闭嘴，否则我只有……快住手吧，不要再做罪恶的事了。嗯
看来，这里的方丈是出山了，就让公主在这休息一下吧。是啊，公主病了，到禹州还有一天的路程。要是公主在路上有三长两短，那该怎么办？我看，还是这样吧。我，惠奴，去找杨大人，你们几个留下，一定要把公主照顾好。嗯，尽快找个郎中。把公主病给治好，啊？哎，可是，别可是了，我们功夫最好，走得也快。嗯，那好吧，你们也小心点啊，别也病了。你才病了呢，我也去。老人家，你也要去。慧芝师傅，你看，公主和慧仁师傅是一对久别重逢的情人，慧仁师傅的功夫又那么高，留下他一个人保护公主就足够了。我和梅兄弟留下，反而碍手碍脚的。梅兄弟，你说呢？是啊，是啊，四师兄他们两个恩恩爱爱的，我和老人家在一边瞎掺和什么呀？就是。要不这样吧，老人家和我们一起去，梅兄弟留下，万一四师弟有什么需要走不开，你留下好有个照应。那我，你自己决定吧，说不定公主也需要你。哎，对，对，哎，公主肯定也需要我。那我就留下，帮助四师兄照看公主好了。哎，等一等，嗯，这是公主从小就带在身上的玉佩，这玉佩是公主的信物。如果杨大人不相信。你给他看玉佩，他看了玉佩，应该就会相信了。把实情告诉杨大人，杨大人认识公主，他肯定会立刻发兵长安。希望你能原谅我，但我必须把心里话说给你。多少年了，我真的一刻也没有忘记过你。我多少次在梦里见到你，又在梦中伤心惊醒。这几天我不能对人讲，我不能对人诉说我对你的思念，我只有把所有的相思都寄托在箫声里。三师兄说：“我的箫声他受不了，心都要碎了。其实他哪里知道，我的心早就碎了。一颗碎了的心，能吹出完整的曲调吗？”离开长安，我的心死了。进了少林寺，是师傅让我活下去。一颗黄道种在土里，雨水一浇还会发芽。我，我就是那颗黄豆。我已经闯出山门，我可以堂堂正正的爱你了。如果这次能帮助你父王平了尉迟迥的叛乱，我想你父王就不会再阻拦我们了。
你醒了，韩晨哥，你知道，我希望玉池炯叛乱成功。只要我父王不当皇上，我就不是公主了。不是公主，就没有人阻挠我爱你了。不不，赫尔，我还是希望你父亲是皇上。师傅他跟我说过，说天下大乱多少年，就缺一个明主来统一天下，安抚百姓。师傅还说，只有你父王是一个清明的皇上，他会成为一个让天下百姓信任。而放心的君王，师傅还说，你父亲这个人虽然有点懦弱，但他，他是一个好君王，他是无私的，他对百姓是仁慈的。你师傅说的没错，所以我们要帮他。天下早日太平，是百姓的福分。